もちょっと遅いですけどもね。ねなんかございますか。うん、なんかございますでしょうか。<笑>それはやっぱり、人間一人生きとるわけですから。はい。なんかあるでしょう、それはね。うん。うんなんもないな<笑>やっぱり高いとこは怖いねっていうねあそうなんですか僕嫌いやからあほんまあんまり高いとこ分かるな<笑>そのくせいあのー、何ややったやんけ何何スカイダイビングややったって別にお前やらされたんやんけあれは<笑>あれ別にいやでも俺いや,いや俺は絶対でけへんもんなんぼ積まれたってでけへんもんそれをやった人間がなんであんな高いとこ<笑>確かにあの時ね僕飛ぼうとしたらあなたもこう、うん、紐にこうくくくられてうん<笑>うん、浜田もう嫌やったらええで<笑>ねちょっとまあ優しいとこが見て出てしまったんですけどもね何を、えー、<笑>まあまあまあね、えー、でもあこまでいったらやらなしゃあないからなあんたでもそれはやらんとしゃあないから、ね、いや俺はやってないよだって俺は嫌なもんは嫌やもんうまいもんはうまいもん<笑>誰かが言うてたから<笑>まあええわ<笑>いや俺はもう絶対嫌なもんは嫌やあれへんが罰ゲームやって連れていかれてんねんからそこで嫌やとは言われへんいや俺は言うよだって嫌やもんお前汚いわそれはあかんわお前やらなあかんもんやらないや僕ねそういう考え方が嫌いなんですよ何がやねん人間社会の嫌やけどやらなしょうがないとか嫌やけどやらなしょうがないとかあの人が嫌いやけど付き合わなしゃあないとか僕そういうのは絶対ダメだ誰もそんなこと言うてないから嫌やったら付き合うんでええがなそんな例えばおかしいやろお前キスして何やねんいや別にするのはたやすいけど違うなねこれでこうなったらこうせなあかんでってみんどこ見てんのこれでこうなったらこうせなあかんでってみんなで決めたことやからねでそれで自分何してんのってやっぱねあれですよ気使うよあんな行ってもねなんでやっ新築の家やと俺タバコ一本も吸ってないもんね子供おるし新築やしあれでも山崎も吸うやんか吸うけどみんなベランダで吸うもんいや俺ねあのものすごい気使いなんですよえいやいやこれね、うん、あのー、みんなね全然分かってくれてないと思うんですよ、はいはい、後輩を前にした時の俺って「うんうんうん、おい!」みたいなね「何、う、々、ん、を持ってくるのか!」みたいなね<笑>いやパパやから、ね、<笑><笑>思うでしょもうすっごい気遣うんですよマジででねあのグアム、はいはいはい、後輩連れて行ったでしょ、うんうんうん、キムと俺とあと後輩3人ですよほ、うんでね2部屋取ったんやけど、うん、俺の部屋と後輩1人と、うん、でキムの部屋と後輩2人と、うんうん、で、ね、俺あの後輩と同じホテルやったら、うん、寝る時でも、うん、あのおしっこ行く時でも、うん、あの女座りでやるんですよなんでジョボジョボで起こしたら悪いからまた<笑>何を好感度上げよういやいやいやいや<笑>そこまでするかよいやホンマやですホントそれはお前がお構えからさ<笑>お父さん<笑>はやるかそこまではやらそう思ってんの<笑>そこまでするいやほんまなんですねこれしかも流せないんですよなんで流せんあ音がするからジョバーで起こしたらかわいそうでしょ何を抜かしとんなあんだろでもでもその後輩は平気で別にファー行ってジョジョジョやるよねそ,その話をねああグアムのねああ2日目の夜ぐらいにああ飯食うてる時に俺は実はこのぐらい気ぃ付くんだよねっていう話をしたらああキムがえらい感銘を受けてね「<笑>お前ら聞いたかと」と<笑>「兄さんはここはねえのあれだろ」「考えてくれてはんねやぞ」<笑>「お前らもちょっとは見習え!」って言ってほいでそういうのねああ<笑>その,次その日の晩にねキムはその他の後輩2人と寝てた3人寝てるでしょほんでトイレ行きたなって言ってキムはちょっと起きてもうてうどうしようかなどうしようかなでももうちょっとでみんなで起きようかって言ってたあと1時間ぐらい時間やからどうしようかなって悩んでたら橋本っていうまあちっちゃい後輩がいるんですけどそいつがねトイレパーって入っていったんですよほんで何の音もなくカチャって橋本が戻ってきてまだ寝たんで昨日言うたこと聞いたんや、うん、なるほどじゃあこれは言うといてよかったじゃあ俺もって言ってガチャってあげたらうんこやった<笑>流してよ<笑>考えられへん<笑>考えられへん<笑>キムが<笑>その後でもう一人の後輩が起きたっちゅう
、松本さんは普段,普段からギャラを現物支給でもらっているそうですが<笑>ガ,キガキの使いでは何をもらっているんですかあそれは知らんかったもん、うん、え現金じゃないんや現金ね僕はあ,のある種お金を信じてないとこもあるんですねああなるほどだってあんなもんは結局、うん、そのなんでしょうか日本銀行が勝手に作った紙切れですから<笑>はいはいあんなもんあれに別に何の価値もないわけですから、はい、それはやっぱり現物こそいやそれは知らんあ番組によって分けてんのじゃ大体分けてますねこの番組は何をもらうそうですねはあええいガキはって,って書いてますけどガキはあの大体あの俺の仕様ですよね<笑>お前そんな山ほどあるやろ俺の仕様ですか、うんいやそれはお前と俺とのそのもう取り分の感覚じゃないですか一緒やんそう山ほど俺の賞が買えるほどもらってるんですか俺は俺の賞しかもらったことないから分かりませんいや違う俺は俺の賞大体8つぐらいですよ<笑>お前は一体俺の賞何本買えるぐらいもらってんの8つっちゅうことないやろ俺の賞がたかだかお前あんなもん100何本やろええええ8ついうことないやろお前じゃあ8つは言い過ぎましたけど、うん、まあまあ11とかそんなん変われへんそんなもんですよ俺の塩は<笑>でも俺の塩はうまいからねいや知ってますよ、えーうん、い,やいまいちちゃんと絡まってんのかどうか不安ですけどね透明やから透明やから<笑><笑>うわここだけ濃いみたいなことあるんですけど、はい、まあ俺の塩は俺の塩としてい俺の塩かい俺の塩<笑>いや他の番組はなんか違うもんもらってるわけですそれは違うもんはやっぱそれはもらったりしてますね何をもらってんのじゃあまあ平平は大体バナナですよね<笑>台湾バナナですよね<笑>デラックスはサウザンアイランドもらってる<笑>サウザンえ何<笑>サウザンアイランドですよ<笑>何やあのー柿色のドレッシングか<笑>もうすぐ500歳になるという松本さんに質問です<笑>関ヶ原の合戦で戦った感想を聞かせてくださいあれドキドキしたよねおいおい始まる前<笑>今の面白い<笑>始まる前ドキドキした始まったらうそうでもないもうテンション上がっ,がったのから始まる前始まる前はねわかるわうんどんな感じまだちょっとセッティングかかるんで待ってください言われてどっちがやねん<笑>いやいや俺待ってたらやんかどっちがもうこんなんやでもう<笑><笑>ただただこだわりの合戦やんけどなもう,もうこんなんや<笑>俺らもう大変ですよあそうえー、えー、えー、えー、ええー、えいやええー、じゃなしに感想ですよどうでした、うん、どうでしたっていうのはどういうことですかいや結局もうものすごい人数が入り乱れて戦ったわけでしょあええー、あれ関ヶ原の合戦はもうすごかったですから、うんうんうん、僕は歴史に残るなって思ってましたよやってる時もあそうこうもうカーンカーンカーンやってる時にもこれは歴史に残るな<笑>えっそれそれ誰に言うか知り合い知り合い何それあああのねヘポヘポあのホームページで、うんうん、あ,のあなたに聞きたいこととかも今やってるんですよあで今日はだからメールでああなるほど、ね、なんかすごいな千葉の山奥にラストチンピラーと呼ばれる生物が存在しているらしいのですが一体どんな姿をしているんですか教えてくださいこれはいますね<笑>怖いですよ初めて聞いた何や、あのー、ラストチンピラーってこれは怖いですよ教えたってよ一体どんな姿をしてるんですかあのね、はいあのー、もう最後らしいんですけどねラストですからねでそらしい昔はあの群れでおったらしいああもう最後のもう絶滅,寸前絶滅寸前ですねなるほどええーうん、すごいですよえどうか教えたってくださいよあのー、あれですよスカジャンを着てますよね
スカジャン来ても<笑>毛むくじゃらですけどね全身はああどっち<笑>人間自体のどっち動物人間やんな<笑><笑>スカジャンを着てね、はいはい、あのー、通してないんですよ手を肩に肩にスカジャンかけてるだけでるであとペンダントしてましたねおおでパチンコの玉だけこうやって何個か持って<笑>木とかにガンガン当たっていって<笑>山奥やからね当たった木には絶対面積って怖い怖いなラストチンピラめっちゃ怖いですよラストチンピラそれが昔は無礼なしてました、ね。ああ、探せやな。どどどどどどどどどどどどど。それ、どこ行くの。え<笑>え<笑>。なに、なに、それ、どこ行くの。どんぐりが好物なんですよ。<笑>どんぐりが、お、あの、取れないんですよ。アホやから。はい。え、普段は、まあ、みんなこうやって。<笑>え、それ、な、なに、それ、そう、くちゃくちゃしてるの。<笑>あのー、草かんで、草。<笑>草をこう噛みながらみんなでこうだこんなぐらいのスピードなんですけどねあんま速ないねあんま速ないんですけどでど,どんぐりがポトンと落ちたらもうみんなでドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド何も使えへん<笑>握ってるだけだよ<笑>そうそうそうなんですよあそうなんですあのいやパチンコが持ってるのはボスだけなんですよああなるほどみんなこうやってますけどほんまは何もないんですよあ,あのボス憧れなんですなるほどなるほどうわー飽きてもう食べて<笑>何を食べてるどんぐりですよああ、うん、いろんなもんが混じってるすごいですよもう,ああそうなんラストチンピラーは<笑>動物園の園の園の部分が好きな松本さんに質問です。園？動物園の園。ああ園ね。そのね。はい。はい、以前松本さんが飼っていたという可愛さゼロのウサギとはどんなウサギなのか<笑>ぜひ教えてください。ああいましたね。あそうですか。はい。可愛さゼロ。でも見た目はウサギでしょ？見た目はウサギです。うん。それがゼロっていうのはわかんない。そうですよね。うん、まずえー、っと2メーター50ある。<笑>にいいですかいいですかいいですか2に入れないでね2に入れたらこれ5メーターありますから<笑>あいつは耳も入れてくれって言ってましたけ、ね、ど<笑>測るんやったら測るんやったらそれはあかんそういうとこからなんかわいさゼロなんですそんな耳入れてくれのはっきりしたことわかりませんいやわかりませんやんいいにポロポロポロって,ってうんこ出てるうんこ出てるそれはかわいないかわいないですよ中学生みたいもんそれ結局それはどうしたのもうどっか捨ててきたの捨てましたよでも5メーターもあるさ見たらバレるやろうもうピョーンと飛びますからね<笑>捨てて行こうもたぶんここにいますから、ね、<笑>捨てれてませんやほらほらほらほらうんこ出てるうんこ出てる<笑>言わんでええやん<笑>顎のしゃくれ方に関してはカリスマ的存在になっている松本さんに質問です、はい、私は顎がしゃくれているのですが、うん、どうやったら治るんですか教えてくださいこれは不愉快ですね、うん、何を言っているんですかこれは選ばれし種族ですよ確かに僕はね醜い顎化け物人間ですけども<笑>治るんですかね治らないんですかそれだけ歌ってよあのね僕ねそれものすごい嫌もともと我々人間というものはしゃくれてるとこから来てるんですよそうなんですか、はいもともと人間っていうのは猿やったんですよ<笑>はいはいはいわかりますかわ、はい、かりますよ猿で木を、うん、木をこうわーってやってたあ言ってましたなでしょ、うん、その時はしゃくれてなかったんですよ、うん
猿やから、うん、なんかきっかけあったわけそうそうそうそう何何それであの「木から降りてみよう」って言うたやつがまずおったわけですよああねああその時に「バカなこと言うなと」と「なんでわざわざ降りなあかんねや木の上で楽しいやないか」って言うたやつももちろんいますよああところが違うんやと「絶対大地にはいろんな冒険があるんやもっと視野を広げなあかんねや」って言うた猿がいたわけですよ、うん、でこう降りてきた時にブワーってなったんですよ<笑>木のところまでバッとでこうしゃくれることによってこう街を徘徊することができるようになったんですだから<笑>大地に降りた時にはしゃくれてたんですよほんでみんな続けいうことでウキウキ書くようになってこう降りた時にはみんなしゃくれてたんですよ例えばじゃあガキのねあの時でもねみんなでちょっとこう集まってる時に俺と田中、うんうんあれは同じ種族ですよ<笑>顎のしゃくれた者同士にしか分かれへんこの顎のこのっていうのはカクカクっていうのと田中はやっぱ返してきますよカクカクって<笑>見たことないわそんなそれはどんな酒よりもどんな鍋をつつくよりもどんな旅行をするよりも分かち合えるわけですよ顎旅行<笑>これはなかなかお前らにはできへんことやろでもな、うん、お前ぐらいやったら何や分からへんねんでもものすごいやつおるやん、うん、我々種族の中でも、まあ、棟梁と言われているアントニオさんなんか<笑>あれはものすごいですよアントニオさんカクカクってやってもふんって取ってるんですよあ嘘ランクが違う<笑>もうずっと上もうずーっと上の人ですからもう雲の上の人ですからああそうやなおいらに言わしたらそうそう喋られへんそれはもう相手にもしてもらえないんですよああそう、うん、だからお前もそんなん見つけなあかんわ<笑>せっかくええたらこ唇持ってるからホントにそう思いますよ分かりました、うん、意外といないでしょうんまあ分からんけどうん、うん、まあ分かったあのー、岸田京子,京子さんが<笑>、うん、あの色でやらんとえバフバフ<笑>だって岸田さんが例えばどっかのレストランで飯食うてる時に俺が行ってやったらものすごい怒りますよ「何を食べれないわよガシャン!」ってやるだって種族が違うし全然伝われへんからでもお前がパフパフってやったらもうものすごいしゃくれてたがな、ね、<笑>たまにねしゃくれてってたらご口紅これはややこしいですよ<笑>ワインで言うたらロゼみたいなやつです<笑>昨日夜大阪でラジオが終わって、うん、今日ここまで車で来たんですよああそうかそうか7時間かけて、うん、もうマネージャーとかもついてたんですけど、うん、誰も変わってくれへんのよ運転ケツが痛ーって痛ーって何熱い痛ーってパーンってたげる<笑>急にこんなんするから<笑>いや目に入ったもん今あんたの熱いは<笑>見えへん敵でも来たんだな<笑>ほら病気<笑>究極の選択やってて車の中で選,選択<笑>究極の選択<笑>ちゃんとはっきりこうしゃべりなさい<笑>どっちを取る名前がないねんお前には名前がないねん浜田正俊っていう名前がないねん誰も呼んでくれへんねん、うん、とか「おい」とか「君」とかしか言うてくれへん、うん、母親ですら、うん、あの正、ー、俊とも言うてくれへん、うん、あんたとかしか言われへ、うん、うん、次な女にも呼んでもらわれへん、うんうん、名前がないねん、うん、免許証にもそこ空白なって<笑>名前がないからね<笑>そうそうそうそう、うんなうん、それと、うん、ピヨピヨ丸っていう名前<笑>ああやっぱりピヨピヨ丸はね<笑>分かんないよ名前なかったら<笑>そらそらいろいろかっこ悪い場面もあるやろうけどその名前でもうお前レンタルビデオ会員になる時かっこ悪いでいやかかなかんからね病院の待ち合わせでもかっこ悪いでしょ歯医者でも行ったら「ピヨピヨ丸さん」<笑><笑>それでもそんな待ち合わせ待ってて「おい!」とか言われるましやろ「おいそこの」とか
あ、違うんとか<笑>えあとな交通事故に遭うねんねんな色々出てくんな交通事故に、うん、でバーンと追うて頭パー割れんねんあ割れるやろ額がもう全部パーって取れんねんあもう見えるやろそうそうほんでスペアの額がなかった<笑>いや誰も持ってないと思う<笑>スペアなんてな<笑>こんなんスペアなんか言えへんやろそんなもんなで透明のこんなメットみたいなかぶさせられるの機械だやな<笑>機械だやないんやから<笑>それ脳みそ丸見えかいそうそうそうこうパカッてな<笑>かぶさせられるのと<笑>こんなピンポンパンみたいな帽子かぶっとかなか<笑>ここ熊の家描いたんでこう丸いのついてそうそうそうどっち<笑>これピンポンパンのお前よ<笑>あそうかっこ悪いがなお前ずっとみんなに脳みそ見られてんのね<笑>なあなんかやっぱ物を考えたら動きよんねやろな<笑>あ今あいつ物を考えとるとか<笑>で激しい運動とかしたらちょっと曇りよ<笑>だってあれですよね初めて会うわけですよ僕らはでもこの人たちは僕らのことを知っているということがふっと考えると怖いですよねまあね<笑><笑>まあまあまあねえー、あなたねちょっとびっくりしましてね何怖いですよ、うん、あのねうわっ<笑>古いお前まだ言うてへんがなそれ,<笑>それもまた古いがなこの間ねああ新宿で買い物してたんですよ、うん、ほんでね、うん、新宿で買い物して車をまあまあ止めてね買い物してたんですよ、うん、ほいで、あのー、買い物終わってふわーっと来たらね、うん、あのー、まあいたずらでしょうね、うん、あのー、ガラスん割れ物注意、うん、んガラスいや分からんなったらええわ<笑>お,お前にしか分からへんねやから<笑>なんかあるやんけこんなよう見かけるようなステッカー段ボールに貼るような割れ物注意みたいなやつやがね、うん、あのバーってほんで買い物終わって車バーン乗ってふわーってエンジンかけてバッて見たらもうここにね、うん、フロントガラスのとこに割れ物注意のステッカーを貼っとるやつがいるんですよおーおーおーでもうしょうがないね思ってね、うん、でまだわ窓開けて、うん、でこうビャラッと剥がして、うん、でもうバー捨てて、うん、こう,うわーっと行ったわけですよ、うん、ほんでそこからずっと新宿からバーっと行って今度笹塚ですわ、うん笹塚でお茶を飲もういうことになって、うん、今度バーッとまた出てきた、うん、出てきたんですよ、うん、フロントガラスにまた貼ってあるんですよ同じやつだフロントがまた同じのはお全く同じ割れ物注意のステッカーが貼ってあるええー、と思って、うん、さあつけられてるなつけられてるな思ってどこやどこや思って、うん、もうこっち怖いじゃないですか意外とその新宿からそのさだずかまでもね、うん、そのなんていうのかな結構うろうろしつつ来たんですよほんでうわ気持ち悪いなと思ってまたフロントガラスバー取って「うん、なんやねんと」と、うん、でもう,もうそこからもうちょっと巻く感じでね、うん、後ろもうわー気にしながら<笑>で行って駐車場家バーンついてバッと見たら今度下のとこに貼ってあるんですよ<笑>なんやこれと思って、うん、うわこれはあかんこれはあかんで、うん、と思って完全にそうかやほ、うん、いであのー、家,帰家上が部屋上がって、うん、でもあないごろ横横横してほ、うんでこう布団について、うん、ふっと気づいたんですけど、うん、多分その3枚一緒に貼られてるんですよ<笑>後ろがって気づけんかっただっけやろ最初にそうやね<笑><笑>全然見れてなかったんですよにもかかわらず僕はものすごいこう逃げてたんですよね<笑>いろんなものからね追いかけられてると思ってね、えー、怖いというよりお前が怖い<笑>怖い話は、うん、まあ確かにあんま俺も賢いないなと思いましたけどね<笑>あれは何でしょうねなんかこう盲点ですね、まあ、気づけんかったいうこと花に花言葉があるように、うん、寿司にも寿司言葉があるそうですがど,、うん、どんなのがあるのか教えてくださいあそれはもう全てにおいてありますよ寿司言葉なんて聞いたことないんですよあそれはだからみんな言わないだけですよだから花言葉あなた花言葉知ってますかうんなんかあるのあじゃあチューリップの花言葉いやそんなん知りませんうわ言われてなんなんでしょうかなんで今日ここ来たんや<笑>そ
そんなことも知らんと別にそれメインやったら俺勝手調べてくるけど何に乗ってきたんや今日は<笑>自分の目はいや寿司言葉寿司言葉ありますよもちろん君何月生まれこれ5月5月ですよね5月ということはえー、っとエビですね<笑>そんなもんお前のさじ加減一つやん<笑>いやいや生まれ寿司は俺マグロ寿司は<笑>生まれ寿司生まれ寿司生まれ寿司はエビですよそんなことぐらい自分に知っときましょうよ<笑>俺の生まれ寿司はエビなんかエビですよ<笑><笑>まあ待て待てお前、うん、お前九月やんな九月ですよお前生まれ寿司なんやあ巻き巻き巻き巻き巻き寿司巻き寿司<笑>あんまりええことないなまあそれはでもええことないなとかいう問題じゃないですからね本来教えたってあ,あ,あなたは5月生まれなんですよだから言ってるわそれを自分で分かってるか分かってるわな5月生まれの人はいあオッケーだから声なんでやねんなんや声打つのはんやねんどうしたらええねん俺ら俺どうも来たらええやん行ったからどうやねん5月生まれなんやろはい来いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいめざめたから、わしゃここにおんの。何ですの。何ですの。俺は俺の花言葉、花、寿司言葉があるわけだから。知っときたいから。九月生まれおるわけやから。知っときたいから。九月生まれですよ。います。ほら、おるかな。ね
そういうことでね何がそういうことや<笑>、まあ、あの何にだってこうあるということをね僕はどうしても聞きたい月の人聞きたい人が何月ですか12月12月, 12月は何なんですか12月これがね僕びっくりしたんですよ<笑>ああこんなんあっていいのと思ったんですよなるほどなるほど12月はねあの開店<笑>ネタやあれへん<笑>いやなくなったんでしょうね多分だから1月からずーっと行った時にああなるほど12月来た時にねなくなってしまったんですよ開店のええええええ庶民派でいいじゃん<笑>それも回転寿司のことやな5000円でお釣り来たじゃん FC グループのリーダーも務めている松本さんにお聞きします、はいはい、肌に花言葉があるように、うん、寿司にも寿司言葉があるそうですがど,どんなのがあるのか教えてくださいあそれはもう全てにおいてありますよ寿司言葉なんて聞いたことないんですよあそれはだからみんな言わないだけですよだから花言葉あなた花言葉知ってますか、うん、なんかあるのあじゃあチューリップの花言葉いやそんなん知りませんうわ言われてどんなんでしょうかなんで今日ここ来たんや<笑>そんなことも知らんと別にそれメインやったら俺かって調べてくるけど何に乗ってきたんや今日はあ自分の<笑>ああそうですかいや寿司言葉寿司言葉ありますよ、はい、もちろん君何月生まれこれ5月5月ですよね5月ということはえー、っとエビですね<笑><笑>そんなもんお前のさじ加減一つやん<笑>いやいや生まれ寿司は俺マグロ寿司は<笑>生まれ寿司生まれ寿司生まれ寿司はエビですよそんなことぐらい自分で知っときましょうよ<笑>俺の生まれ寿司はエビなんかエビですよ<笑><笑>待て待て、うん、お前お前九月やんな九月ですよお前生まれ寿司ないあ巻き巻き巻き巻き,巻き巻き寿司巻き寿司あんまええことないなまあそれはでもええことないなとかいう問題じゃないですからね本来教えたっていう何をですか<笑>意味がわからない寿司言葉を教えろっちゅうねんあそれを聞きたいんですかもうあ,あそうですかはいいいですよだから俺がエ,エビなんやろうんうんうんもう手っ取り早いからエビの寿司言葉僕は巻きですよいや分かってるわ、はいはい、エビの寿司言葉をまず教えていいあいいですよ、うん、はいだからハキハキしてんねんから言えや<笑>ここがグダグダやったら俺もあんまり突っ込めへんけどやなはいはっきりしてんねやんしてますよなはい冷めねやそうですよあ,あ,あなたは5月生まれなんですよだから言うてるわ<笑>それを自分で分かってるか分かってるわな5月生まれの人はいあーオーケーなあ来いなんでやねんど何や来いっつうのは何やねんどうしたらええねん俺<笑>運動マン来たらええやん<笑>行ったからどうやねん5月生まれなんやろはい来いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい目覚めればいいじゃん<笑>目覚めたから<笑>目覚めたからわしゃここにおんねん何ですの<笑>な何ですの何駅は朝目覚めればいいそうですよ巻きは何がですの俺は俺の花言葉花寿司言葉があるわだから教えてや巻きお前以外でも9月生まれはおるわけやから、うん、知っときたいから9月生まれの人いますほらおるかなねえ巻きらしいあんたたちね巻き巻きわしゃエビやけど俺は朝目覚めればいいじゃんあんたおせだってあの巻きの巻きの3人におせだって巻きの寿司言葉本当に9月生まれですかでもうん言うてるかなああ9月も前期と後期に分かれますからほんな俺の前僕は9月8日なんですよだから僕は前期なんですよまあええわほんなら前,前期でええやん何がぜお前のやつを教えたらやふと,ふとの方ですね<笑>太巻きと細巻きに分かれるんですよあ前期は太巻きなんですか太巻きなんですよあな太の方へ太の方ね、うん、えー、革ジャンは
何やかわちゃんはだからす寿司言葉俺は覚えて帰ってほしいねん今日のだから言えや腹立つなほんまにいや腹立つやろほんなそんなこと言ってたら1月から12月まで言うたらんとお前しゃあないんあいいですよねえ二月の人いますか。はいはいはい、あ、こんだけいますよ。はいはいはいはい、あの、み、皆さんに。これはバラ。え。<笑>あ、バラ寿司。<笑>あの、今の方は、あの、バラ寿司ですから。ね、あんまり大したことないね。<笑>はいはい、バラ寿司。寿司言葉。寿司言葉は、あ、集まればいいじゃん。<笑>なんだ、投げやりやな、全部。なんか突き放すようなことやなこんなペースで十二個もボケれるかあのお前しかもやらすに決まったあおかお前今日はこれで終わってもいいいい1月の人分かりましたバラ寿司でうっとうしいわこいつあんたたちは集まればいいじゃん集まればいいじゃん本当にはい2月の人はい2月の人,、はい、2月の人,あ2月の人あ、もう何人かいますね。はいはいはい。二月は。ああ、かんぴょう。かんぴょう巻き。かんぴょう巻きですよ。かんぴょう巻きなんで、覚えて帰ってください。はい。うん、寿司言葉は。なくてもいいじゃん。<笑>何がいい。<笑><笑>それはかんぴょう巻きだけする。<笑>気持ちでしょ<笑>そんなもんなくてもいいじゃんっていう。<笑>お前先が思いやられるそないないぞお前あと10個ああまあねあ、まあ、9つそういうことでね何がそういうことや<笑>まあ,あの何にだってこうあるということをね僕はいやどうしても聞きたい月の人聞きたい人がな何月ですか12月ああもう年の終わり師走師走ですよこれもう本当に、ね、これ何寿司は何なんですか何がですか12月は何なんですか12月これがね僕びっくりしたんですよあこんなんあっていいのと思ったんですよなるほどなるほど12月はねあの開店<笑>ネタやあれへんいやなくなったんでしょうね多分だから1月からずーっと行った時に十二12月来た時にねなくなってしまったんですよこれはちょっと無茶やなと思ったんですけどね回転なんですよ回転なんですよ、えーえーえー、庶民派でいいじゃん<笑>それも回転寿司のことやな5000円でお釣り来たじゃん<笑>うちの兄貴の話させていただいて<笑>なんでここで高いのがちょっともうほんまねちょっともう言いたくてしょうがないんですけどあそう,ですあうちの兄貴ちょっとね今単身赴任してるんですよあそうなんあの大阪の方に、うん、あの家族はいます、はいはいはい、子供三3人と、うん、嫁さんとね、うん、もう何年か前から東京なんですよへえほんでこの間たまたまですけどね僕のまあちょっと知ってる後輩がね<笑>あの渋谷で見たんですって高い<笑>まあ、こあくまでも多分あれはお兄さんでしたという言い方ですよ多分ですよ多分ですけどもなんかあの若い女と腕組んで歩いてたらしいいいんだよそんなこと高いのそんなことじゃないんですよ決定的ではないですよ多分あれ松本さんのお兄さんやと思うんですけどっていう話をねまあまあまあそれもね別に俺がとにかく言うことなそ,そ,そうこうしてたら,、うん、だからたまたまこう,うちのおかんからこう電話かかってきたんですよ、はい、言うとこかなって思ったんですよお前がその兄貴のその話お前がそうそうな,なんでちょっとおかんの耳に入れといた方がええんちゃうかなあかんやよちょっとまあお,おかんからねちょっとこうちょっとこう軽くこう<笑>指導的なものをねそんなもめるかなもめるかなこれはどうなんやろうと俺もいろいろ悩みつつですよはあ、でうちのほかにいやいや実はなこれあの決定的な話じゃないんやけどもお前悪いやつ悪くないですよ悪くないですよ、えー、まあまあまあまあ
のね、まあ、話半分ぐらいに聞きやと、ね、言うたんや言うたらうもうね僕もう,うちの方がなんて言うたと思う,う,もうな怒るとかなんかあるからって思うじゃないですか、はいはい、あそう,うあれでなかなかダンディーやからな<笑>あきこはおかしい<笑>俺もうびっくりしてもうて<笑>あダンディで片付けてもうたんやもう終わったんですよ「ほいでなあんた」みたいな感じですよ「ええー、そこそこの問題やでこれ<笑>ドラマなら1話ばっかりいくよ」<笑>あのあれですよあの道でね事故するのはまあともかくとしてですよ、うん、俺あの不思議でしょうがないのがあのこう中央高速、うん、ねま、うん、っすぐの道でね、うん、事故っとるやつがいるんですよあらららら,らあなんなん<笑>別に何も障害物もなく、うん、2台がないなぶつかって横に乗いてねそれでちょっと軽い渋滞だったわけですよあんなまっすぐな高速でね、うん事故るっていうのはどんな頭してるアホなあんなまっすぐな道でなぜぶつかることがあるのこっちになんか意地張り合いしてたんちゃうのもう抜いたらやったらこれにしたってありえんな俺は一生高速で事故ることはないなかカーブならわかるよまだねま、はいはい、っすぐの道ですよあんなもんね、うん、あのなんかね電光掲示板にね、うん、全部出しちゃったらいいんですよ、うん、今事故ってるやつの名前と住所と。<笑>携帯の番号と、もう毎日電話したけどな、あおあおほんま悪かったあのあそこで俺あの料金所のとこでなんか売ったんやねんな、なんか団子みたいな。投げるやつ。別に呼んだ。団子やなかったけど、一個三百円ぐらいで。買う買う、お前。買うよ。べっちゃべちゃのやつ。三度も言えへん、そんな自分が。一個三百円で、ね、二個五百円。どうするやな2個買う<笑>ほんでもう今あのこう金パー払う時にね今事故ってますんで団子どうですか<笑>えマジっすかじゃあ2個こうやってんねおいでしたらギュー上げてアホーベタンベタコーンそれこそ渋滞するんだよ<笑>ずーっと並びよんで投げるやつ投げたほうがいいですよ熱々のやつ<笑>え熱々のあれ熱々のべっちゃべちゃなやつをねこ,こっちは難儀じゃないの別に熱々とべちゃべちゃでなんでじゃあだって当たった時に熱べちゃでなかなか取れへん熱い熱いがなかなか取れへんわけですから<笑>熱いってべちゃべちゃなんでしょうんそれうっとうしくないじゃあああこう投げたのにブルンそうそうそうそ,う<笑>そんなやつもおるやんこっち当てたいから必死になってなんかこんなんなったら<笑><笑>こうね自分の車の<笑>ビローなんてビターンなんてそんなんなったら一番嫌やもんそんなんなったら飛んねんけど綺麗に取られるんですよ<笑><笑>、うん、それこそバーンぶつけてね<笑>やってもうたまたビタビタのがまたバーンってるんですよねえホンにああ動物こう出るこう出ないよ一切近所とか熱帯魚とかそういうの見ないんですか<笑>何かおかしい,い,やいやあ近所ぐらいはたまにはおるかもわからんな何やそれ<笑>おいっ子やないんやろ<笑>やなたまにどうもあって今の面白いもんな<笑>まあねあなたは家族ありますからね、はいはい、僕も本当に動物飼おう飼おうと思ってるんですけど、うん、なかなかねな何飼いたいのいやそうやっぱ犬でしょうね<笑>犬好きみたいな<笑>いやーいや男やでよ、ね、違うんです違うんですね本当に買いたいのもうちょっとこうアップしてみたいイメージが本当に買いたいのはあの雑種なんですよ雑種のでかいのが欲しいんですよまあでもマンションでしょうん買えないじゃないですかまあそうですよねえっ<笑><笑><笑><笑>まあまあ何て言うのかな掃除機があるからええかなみたいなとこもあるえええええええいやいや犬はおらんけど、<笑>まあ、掃除機があったらええかなっていう気もする。ああ、面白いこと言うな。<笑>あの、うん、似てるし。ああ、ああ、ああ、ダメですか。こっちなんかこう、犬好きをプッシュするよな。<笑>あね、もうなんかわからないんですけどね、やっぱりね、すっごい犬が好きなんですよ。<笑>
犬の中に入りたいと思う<笑>入りたいいおかしいやん<笑>次々と入りたいという気持ちあるやんか猫でも可愛かったらニューってやりたくなるそれは分かるわなあのままグチュって中入っていくやないねん中入ってニャーって<笑>、ね、認めといてくれたらええねんけど世の中のブサイク多くのブサイクは自分がブサイクだと思ってないじゃないですか例えば、うん、そいつが50点ぐらいの顔やのにルックスやのに自分では自分で50点っていうことを把握できてるやつなんておれへんやろ例えばお前男として顔だけで言うとほんまに30点ぐらいやんか<笑>お前自分で30点そない言うても俺50点あるわって思ってるやろ<笑>それがいかんっちゅう<笑>そういうお前見てると俺は腹蹴って逃げたなんねん<笑>なんで逃げるの<笑>お前何点やと思ってる自分のこの顔八80点ぐらい<笑>罪みがあるわけよお前にも30のくせに80ということは50そうそうそうマスト取れないかと勝手にお前がそうそうお前が勝手にマスト取れないかこの怒りが俺は50の怒りとなって俺のカントリー台風感じが忘れとれない<笑>自分の技は忘れとれないカントリー台風ねそうそうそう台風かけたろかいっていうことになるわけですお前が30点はみんな思ってんねん俺どいろんなとこ聞くよ浜ちゃんって30点だよね<笑>おい待て、うん、どんな会話の中で俺が30点<笑>どういうトークをしてんねんそれ飛行機乗ったら機長も言うてたアナウンスで今気流の悪いとこ通っておりますおうまあそれにしてもハマちゃんって30点<笑><笑>俺30点もう、まあ、構えへんもう腹蹴ってもうてもええ<笑>お前なんてお前自分で何点や思ってんのあのね人をそうやって点数とかつけるいや<笑>俺はだからあのそういうルックスで勝負してないからね<笑>そんなんどうでもよお前自分で何点やんってぶっちゃけた話いや当たり前やないかそんなんどこまで入れんの顔だけそれかこのほんまに真っ赤なボディ<笑><笑>開かない、ね、<笑>いやでもお前俺の30点は何や総合得点30点かいや顔だけ顔だけ<笑>あほんなら全体入れてくれや全体入れる、うん、全体入れたら30点やえ<笑>増えてないやん。そ増えてる。助けや。助けや。増えることあろうか。お前<笑>ちょっと向こう見て、ふわって振り向いてみ。三<笑>十点。やばいから。<笑>何やってもわかんのか。<笑>まあ、ええわ。お前、ほな、もう松本人志でええわ。うん。何点やねん。ぶっちゃけた話します。八十五。しゃあないですよ何がしゃあないただお前はその自分がそれだけハンディキャップを背負ってるから<笑>かなりのハンディだってもう生まれた時からバンカーから始まったわけですから<笑>ちょっと待ってほんなちょっと待ってやもうほんまなこれほんま失礼やけどな何何何ジミーちゃんはあなたの目からはもう何点ぐらいになってるジミーはねみんなが言うほどきつくはないと思うよ40ぐらいじゃないちょっと待って<笑>お世話になりました<笑>待て俺30点でなんでジミー40点やんもう書いたお前がなんでそんな点数低いかっていうと、うん、まずお前はなんかっていうかその医学に頼った部分があるじゃないですか<笑>これ一番罪重いから、ね、いやちょっと待てバイオテクノロジーやんか<笑>何もしてないって何回言わせねん俺より踊ってるやつは誰がおるお前より踊ってる、うんうんうん、山ほどおるやろうけどまあそういう人もお前より下かどうか分からんけどお前ぐらいの人を今パッと頭に浮かんで誰奥ちゃん<笑>やったー<笑>ルックスだけね自分の自分の、はいはい、70ですよ<笑>ああそうそうそう65 <笑>これは譲れんぞ<笑> 65やとせやあの増してた20は何やねんやらしいよないやなんかやらしいっていうかもうなんかもう切なかったん<笑>待てよ<笑> 65で増さな切ない<笑>わし何点やるか
半分ないねんせめてお前4分の後半やったら俺もほんまやほどここもうほんまやほど言うかいやいやだからまあそれはお前の評価なんや30電話をかけるときや取るときに一番初めにもしもしと言いますがもしもしの意味を教えてくださいいやもうこれはそのまま「あのもしもしを何をしてるんですか?」の「もしもし」なんでしょうけども実はね「もしもし」っていうのはもうぼちぼち変えたいなと思ってるんですよこれね、うん、でも変えるの大変なことですねこれ変えんの,の、ね、これからやっぱり宇宙時代じゃないですか変えれたら画期的ですよ、ね、宇宙にもっと目線を広げていかなあかんっていう意味も込めてね僕は「コスモス」っていうことで<笑><笑>何が悪いか宇宙に目を向けて言うのもそこじつけもええとこやからお前コスモス言いたいからでもちょっとお前そんなこと言いながら言いたいなと思ってるやろちょっと面白いな<笑>コスモスコスモースコスモース<笑>確かにそれは言えてるちょ,ちょっと言いたいやろ言いたいでしょ<笑>多分帰りの車で一人でコスモースコスモース<笑>この間も一匹またケジラミ見つけてしまいました<笑>どうもねあの外人さんやと思うんですよ何でわかんないたぶんグアム初やと思うんですよ何でグアム初スキューバーちゃうかな<笑>え水ケジラミちゃうかなそんなもんあるか<笑><笑>なんかガム帰りからなんやかいなあ思ったんですよ便所行ったらなんかほこりみたいなのついてるから、うん、パッて見たら「ああ!ね」もうお下げ髪やったらこうなってますよ<笑>そんなのぶろうやないかそんなのいやいやでもちょっと勘弁ちょっと待ってくださいこの話勘弁言われてこの話ちょっと待ってください僕こんな話するつもりじゃなかったですけど、うん、その話するならしますけど一、うん、匹見つけただけやからいやだから山ほどおるよそしてその一匹は僕はもうあの本当にピン<笑>いや自分で自分で退治したと思ってんやろ、うんうんうん、いやでもそんなん分かれへんやんいやもうでもいないですから本当に大丈夫ですよもうそんな僕をそんな目で見ないで<笑>今そうかもしれんけど家帰ったらまだ買いになるかもわからんやろもうそれはもうあかんわごっついもうこの子も<笑>抱かれたくねえ<笑>こいつに抱かれたくねえ<笑>もういやこの話しゃあないよそんなん出してでもほんまやでいやだってな俺薬局行ってな、うん、でパウダー買ったんですよパウダーってあるんですよこれケジラミのやつねでそれパー振りましたもん、うん、折ったらねまたポロポロポロポロ落ちてくるはずでしょ何にもな起こらないですもん<笑>前になった時は振ったらポロポロポロポロ落ちてきたんそれは壮絶なもん<笑>これはもう本当にあの戦いやった<笑>積み木崩しやった誰がくれてるの<笑><笑>誰がくれとんねんいや本当に、うん、ええー、今日は今回はないってこと今回も全然ないからもうほんま俺をそんな目で見んといて<笑>俺は2枚目やから<笑>分かりましたでも1匹は出たんよねつやめて<笑>もうそれはあかんでほんまにいやあかんよじゃあもうお前もやっていうことにしよう俺も今そうやけどって言うて、うん、じゃないと俺だけは嫌やから,だから俺も俺も今ケジラミやけどっていうのをもらうからえどういうこと今そのコメントをもらうからそれ差し込むのはオンエアに<笑>俺またケジラミ発見したのとこにポンってお前の俺も今そうやけどっていうのをオンエア上差し込むから<笑>だってそんな俺一人はあかんおかしいやろおかしいのはええがな別に前もそんな話してんねんかかまへんがなあまっちゃんまたなんやで終わるもん
。もうやめようや、俺、そんな。大丈夫や。この先も、まだまだ俺、お前、結婚前やでよ。<笑>なんだ、ケジラのミーのとこだけ音消すがな。<笑>これもうだいぶ歩み寄ってるで、俺。もうな、お前な、もうケジラミイコール松本みたいなとこあんのに。<笑>もうケジラでも俺やん。<笑>ミーやん。ケジ,ケジラピーやねケジラピー<笑>ピーラミーにしてくれる<笑>ピーラミーピーラミーやったらいけでしょあええわええわそれでいこうちょっとほんまにもうええやんもう別にそんな抱かれたくないになるやん俺こうバーでオープニング今考えたオープニングは懐かしいの<笑>何やあの時は抱かれたいで出てきたはずや<笑>帰る時には抱かれたくないって帰ってた<笑><笑>それも面白いやんあうるさいなもう何してる<笑>心はいつもピカピカの1年生だという松本さんに質問です、はいランドセルを背負うのが小学生だけなのはなぜですかわかりますよあ,あ,、はい、あ,あ,あんたランドセル背負ってましたあ,あそれは背負ってたんじゃないですか嘘をつけよお前は<笑>お前ランドセルは背負ってなかったやないかいやこれ全足小学生やったんですよあの小1ぐらいからもうこれナップサックやったもんねひもをこうグリーンってしてこうしてたもんね<笑>小一からじゃないですかいやいやいやしてたしてた俺はお前がランドセルをしてたっていう記憶がないもんお前ほんまにナップサックやったの<笑>裸足でなんで裸足やねんナップサック買えんのやったら足の裏カチカチやったんやお前<笑>でもランドセルは本当にしてなかったですもんねいやもう,もういいやん僕は別にそれはそれでいやだからまあお前の話なんて誰も興味ないから<笑>いやだからプライベートに興味いやだから小学生だけなのはなぜですかっていう質問ですよはいはいはい、はいうん、それはねは<笑>なぜかなそれはね、はい、考えてくださいよ、はい、お前はねこう見た時にねこういっぱいいろいろ背負ってるもんがあるでしょうなるほどね大人になるといろいろ背負うことがあるじゃないですか<笑>でも大人ってええやろ何<笑>何や言うとんな大人になると、はい、嫉妬という名の縦笛<笑>同僚という名の筆箱<笑>の例えおかしい<笑>嫁という名の消しゴム<笑>いろんなものをどうですか皆さん背負ってないですかあれあれでも大人ってええやろあれそうやって我々は今我々は、うん、あなたたちもそうですよ、はい、ね、はい、みんな二十歳を超えたら、うん、ランドセルを背負ってはないが、うん、そういうものを背負って,の背負ってるんですよなるほどそこで子供にも何か背負わしてやればいいんじゃないかと。うんうんうんいうことでね、うん、始まったのがもともとランドセウール、うん、ね僕この間あのほらあの「へいへい」の時に急に歌歌わされて<笑>はいはいはいはいあの時から僕うすうす思ってるんですけど、はいはい、僕ってやっぱり歌音痴なんですかね<笑><笑>うんいや自分ではいや僕は自分では全然思ってないんですよ平均よりは上やと思ってるんですねはいはいはい、はい、でも違うんですかねうーんちょっとまずかったな<笑>この間はなうん,うんあんたちょっと馬なったよね昔に比べてねうんちょっとねうん<笑>なんでなんでしょうね慣れちゃいますかあのね中島みゆきえ<笑>でもごめん僕は代表して聞くから<笑>え誰ですかあのね、中島みゆきの「え訂正せえや」何言われてんの「訂正せえや」「訂正せえや」「俺へんがな」「知らんやろ中島みゆき」「中島みゆきの方が俺へん
知らんのに笑うなよいやいや俺らへんから笑うてんねん最後の話聞けよ中島みゆきのお姉さんで中島みゆきって言うのがいいんだけど<笑>なんでお姉さんで名字が一時違うねん名前が違うんやったら分かるけどお前どっちも中島やなったらあかんやなそれやったら中島やこっちは中島ね、あのいるんですけど中島みゆきっていう人が、はいはいはい、あの人の歌で、あのー、あれ何やったかな「お男,男には男の」っていう歌があるじゃないですかなん,かなんかドラマのやつやったねなんかあったじゃないですか僕ねあの歌をあの歌えないんですよ何回歌っても<笑>っていうのは歌いだしてすぐ終わってしまうんですよ<笑>あのね「ね男には男の」ふるさとがあるというって終わってしまうえそれは間違ってんの間違ってんの間違ってるみたいなんですよもっと始まりたいんですけど<笑>次まだ女には女のっていかんといかんのですよそれが僕歌えないんですよあなぜなんですか知らねえなそんな多分ねそこで下がったダメなんは自分でも分かってるんですよ、うん、でも、うん「男には男のふるさとがあるという」って言うてもおかしいでしょ、うん、続けられないんですよ、はいはいはいはい、直してください僕は<笑>僕を直してくださいとか僕を殴ってください<笑><笑>そんなことで殴ってやんの<笑>いや歌えないんですよやっぱりダメなんですよね、えー、向こうもんは強いんですけど U2 とか<笑>俺知らんほんま U2 とか知らん知らん知らん知らん知らん,知らん外国の曲なんか別に聞いたって何のこっちゃ分かれんでしょいやいやいやアラベスクとかもう<笑>古いいやいや古いアラベスク知らんやつもおるで多分ここにえ知らんの自分ら何で知らんの興味ないのいや古いね古いね<笑>えら古いねんってあそうなんですか古いねんってじゃあいいですけどねあそう、うん、なんかどんどんどんどんこの客と僕との間に距離が生まれます<笑>いやいやそれはあんたが知っていったらその話でしょうんおかしいぞそれはどうなんでしょうねいやいやいやそんなこと言われたってじゃあちょっとマングローブの話でもしますね<笑>今までに数々の美談を持った松本さんの美談中の美談、うん、アメリカ人なら誰でも知っているというニューヨークのビルから落ちそうな子供を見事無事救出した時の話を教えてくださいあれはねおいあのタイミングやなと思いますねあの人を救うレス,レスキューですけど<笑>はいはいはいなんで顔が変わってんのレスキューでレスキューレスキューですけどどういう状況やったんですかこれ僕アメリカにねあの旅行行った時なんですけど、うん<笑>はい、で僕まあ、あのー、歩いてましたんですよ、はいまあ、別にあてがあるわけでもないしブラブラブラブラどこを歩いてたのあのー、そのステーションビルの辺えっ何やステーションそれ駅前やねんあそうか何やステーションビルってそこをねこうふわーっとこうどこの駅前やねんいやいや歩いてたんですよ、うんうん、ほんなおおハ,ハプンハプンハ,ハプンこれハプニンハプニンあおやあおやあたらもうすごいことになってるわけですよ上で何がいいのえ<笑>すごいことっちゅうの何ああだから子供がこうガッともうなってるんですよえその何窓かなんか、まあ、窓かなんかにこうガッとブラーンとブラーンとあらららら,ら<笑>ミラクルいつミラクルなんでミラクルいやだから<笑>何も始まってないじゃ終わってないがなんでミラクルでだあのヘルプミーヘルプミーって言われたわけですよはいはい、もうこれ見かねてね、はあ、僕はもうそんなつもりでアメリカ来たのはないんですよそらそやお母さん僕はそれじゃ行ってきますと、うん、なんて言うたのうんレスキューレスキューって言うたの<笑>はいはいはいそれバッと行ったらもう子供がもう今にももう,もう,もうパワーパワーダウンパワーダウン<笑><笑>もう全部単語やな<笑>まあええわ<笑>なってるわねそうそうそうそうヘボーヘボー向こうもヘボーヘボーいやなんでやなんでやな<笑>そんなんええがな<笑>どうやって助けたか言えやお前ねもう人しまそんなんええねん<笑>そんなあとでええわなお前ええわ人しまつモード人しまつモード言うたんやうんほ、うん、なら
Oh, it's great. <laughs> bra, bra. <laughs> yeah. Oh, cutie. <laughs> アホがアホに助けられてる<笑><笑>、うん、もうすごかったですよ3階建てやからね<笑>落ちてもええやん<笑> 3階建てぐらいが一番怖いんですよ怖いな今のリアルな高さやからね<笑>、うん、家族二世帯で住んでるんでしょう<笑>一軒家か<笑>
feel the breeze upon my skin And I can't sit still With every heartbeat calling Leading me to you I close my eyes and follow The love that I once knew Look at me I'm standing in the light No longer hiding I'm ready for the fight Look at me I'm not afraid to shine With you beside me The world just fine Together we will make